Hello, Assalamu Alaikum. I am Ronald Hassan, lecturer in ICT, the Milnam Stress School and College. Today, we will discuss about the data communication medium that are used in data transmission systems. Hope this video will be helpful for both Bangla and English version students. So, we have to know the types of communication mediums that are used in data transmission systems. So, there are two types of data transmission medium that are used in data transmission systems. The first one is wired medium and the second one is wireless medium. Wired je medium ta it have three types of thake. Ekta cable hocche coaxial cable, arekta holo twisted pair cable and another one is fiber optic cable. And wireless medium radio wave, microwave and infrared. And microwave er khetre tinta technology ache. She gulo ke bola hocche bluetooth, wifi and wimax je gulo amader oti porichito. E gulo amra dekhbo. Ajker ei lecture e muloto amra focus korbo wired je tinta medium ache ei medium gulor upore. जानो हमरा एग्जाम में एक लोग कुछ शुंदर करे प्रेजेंट करता पड़ी। सो बिफोर स्टार्टिंग डी केबल मीडियम, वी हैव टू नो टू इम्पोर्टेंट टर्म्स सिग्नल एटेनेशन एंड ईएमआई। व्हाट इस सिग्नल एटेनेशन? एटेनेशन टाइपली की। एटेनेशन बोला चाहे जो कौन सेंडर थे कि रिसीवर एडिटर ट्रांसमिट होते हैं � ये टाइम टके बोला होता है सिग्नल एटेनशन डी प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथ लूजिंग ऑफ सिग्नल इस कॉल्ड एटेनशन एंड व्हाट इस ईएमआई ईएमआई बोला होता है जो कौन सेंडर थे के रिसीवर डेटा गुलो ट्रांसमिट होते हैं तो कौन ये डेटा गुलो ये जे डेटा डाल से शे डेटा डर मोंठे कुनो कारणे बाहर थे के कुनो ई नॉइस टके बोला आते हैं ईएमआई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस दैट मींस सिग्नल एटेनशन एंड ईएमआई दुटी केबल एक जुन्नो खारा जी के बोले ये दुई टाइप पूरी मन बेशी थक बे शी के बोल डाम रा थोड़ी नहीं पोचे उटा हमारे जुन्नो भालो ना बट शी के बोले ये पूरी मन दुई टाइप कम थक बे शी के बोल डाम दुई फास्ट जे इमेज तो देखते पाच्छी ये टाव लाइक टक कोइज़ल केबल जेटा हमारे बहुत ही पूरी चीतो ये केबल टक हमारे डिश केबल इसे बोलते नहीं ये बोलूँ ये केबल टा कनेक्ट करा जुनो जे कनेक्टर टा यूज़ करा है शे कनेक्टर टा नाम होलो पीएनसी कनेक्टर और बेवनेट नेल कंसलमेंट सो ये टा स्ट्रक्चर एक तो इनर चले आटा, फिर दूसरी चले आटा था कि था के बाला अच्छे कॉपर वायर, तार ऊपर एक चले आटा कि जेटे के बाला अच्छे इंसुलेशन एंड तार पॉर्ट टा वालो कॉपर मेश एंड शो बार बाइड चले आटा शेटे के बाला अच्छे आउटसाइड इंसुलेशन दैट मींस एक तुम बेहतर दिखे जेट वायर टा था के इटा हो लाइक टा that means it all be to put away that will put it all put away or insulated that I get that over our body by that I get it a camera really conductor or copper mesh okay it's a basic structure that it on their act to mother mother act of which I'm right exam elite body so types of quixel cable there are two types of quixel cable used in data transmission media data transmission systems first one is thin net and another one is thick net thin net cable kunta शादन तो थीन बोलते बहुत अच्छे जे उठे एक टू और डायमीटर टक कम होगे दैट मीस उठे एक टू ची कर होगे आर थीन नेट जेटा ए डायमीटर बिशे होगे दैट मीस उठे एक टू मोटा होगे थीन नेट जेके बोलता ए के बोलता डायमीटर है 0.25 इंच एंड थीन नेट जेके बोलता ए डायमीटर है 0.5 इंच थीन नेट के बोल बैंडविथ होलो और डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होलो 10 Mbps एंड थिक नेटर डेटा ट्रांसमिशन स्पीड हो 10 Mbps बट एक है ने थिन नेटर जिधर बोला चाहे 10 बेस 2 ए 2 बोलते बोलते अच्छे जो 200 मीटर्स एंड 5 बोलते बोलते अच्छे 500 मीटर्स डेट मींस जो कौन सेंडर थे के रिसीवर डिस्टेंस 200 मीटर हो बे तो अकौन कुनो धारणेर बाधा छारा इजीली डेटा ट्रांसमिट करा जावे थिन नेटे बट एर बेशी भाई के लिए तो अकौन आमदर के रिपीटर यूज़ करता है रिपीटर होलो एक टा नेटवर्किंग डिवाइस जेटा हम लोग पढ़े देख बो थिक नेट जेटा एक है ना 500 मीटर पोर्शन तो जेटा इजीली ट्रांसमिट करा जाए बट एक बेशी होले तो अपन किन्तु हमें रिपीटर यूज़ करता है एंड थिन नेट जेतु डिस्टेंस टक कम कवर करे शे जो नो इटा आर दामों ने कम इटा कंपेयर टू थिक नेट सो थिक नेट के दाम टा थिन नेट जे बेशी इटा माथा रख बो सो एको नम राशि क्वेज़ल केबल एर एडवांटेज्स डिसएडवांटेज्स एंड एप्लीकेशंस अब दिखे क्वेज़ल केबल एर सबसे बड़ा एडवांटेज हलो एक है ना सिग्नल एटेनशन टा ट्विस्टेड प्यार केबल इच्छे कम है सिग्नल एटेनशन हम इक्कठे के बोलो ची जे इटा हलो एक टा खराब दी जिटा टा लॉस हो जाए जेकने 
সো এই যে ডেটাটা লস হয়ে যাচ্ছে এই লসের পরিমাণটাও যে টুইস্টেড পেয়ার কেবল আছে তার তুলনায় এখানে কম হয় দ্যাট মিন্স এটা হলো এর একটা অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড এখানে ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিডটা কিন্তু হাই ওই যে টুইস্টেড পেয়ার কেবল হচ্ছে হাই হয় অ্যান্ড এর স্পেশাল একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স হলো যে এই কেবলটা দিয়ে আমরা অ্যানালগ অ্যান্ড ডিজিটাল দুই ধরনের ডেটা ট্রান্সমিট করতে পারবো সাধারণত এই কেবল দিয়ে আমরা সিসি ক্যামেরাকে কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করতে পারবো অথবা আমরা দেখি যে ডিস যে লাইন আমরা দেখি সেটা কিন্তু আমরা এই কেবল দিয়েই দেখি সো এই কেবলটা আমরা পোথ অ্যানালগ অ্যান্ড ডিজিটাল দুই ধরনের ট্রান্সমিশনে এটা ইউজ করতে পারি অ্যান্ড ট্রান্সমিশন লস ইজ কম্পারেটিভলি লেস ইন কোয়েক্সেল কেবল ওই যে আমি বলেছিলাম একটু আগে ইএমআই এই ইএমআইটা এখানে অনেক কম কার তুলনায় টুইস্টেড পেয়ার কেবলের তুলনায় অ্যান্ড এই কেবলটা ফাইবার কেবলের চেয়ে দামে সস্তা হয় অ্যান্ড এর ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি ডিসঅ্যাডভান্টেজ হলো এখানে ওয়ান কিলোমিটার আমি একটু আগে বলেছি টু হান্ড্রেড মিটার অ্যান্ড ফাইভ হান্ড্রেড মিটার এরকম একটা ডিস্টেন্স ফিক্সড করে দেওয়া থাকে এই বেশি যখন ডেটার দূরের ডেটা ট্রান্সমিট করতে চাবো তখন এই প্রত্যেকটা ওয়ান কিলোমিটার পর পরে একটা করে আমাদের রিপিটার ইউজ করতে হবে তাহলে ডেটাটা স্ট্রেংথটা লস হতে থাকবে ডেটাটা ট্রান্সমিট হতে পারবে না ওকে এটা হলো একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড এটা হলো এক্সপেন্সিভ টুইস্টেড পেয়ার কেবলের তুলনায় এটা এক্সপেন্সিভ সো আমরা কম্পেয়ার করে বলব টুইস্টেড পেয়ার কেবলের সাথে আর ফাইবার অপটিক কেবলের সাথে অ্যান্ড এর সবচেয়ে বড় ডিসঅ্যাডভান্টেজ হলো এটা দিয়ে সাধারণত কোনো নেটওয়ার্কিং ডিভাইসকে যদি আমরা কানেক্ট করতে চাই কোনো কম্পিউটারকে বা অন্যান্য যে কোনো নেটওয়ার্কিং ডিভাইসকে তাহলে এটা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায় ওকে অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশানস এটা কোথায় ইউজ করা হয় এটা সাধারণত কেবল টিভি নেটওয়ার্ক ইউজ করা হয় মিলিটারি ইকুইপমেন্ট ইকুইপমেন্ট ক্রিয়েট করতে এগুলো ইউজ করা হয় অথবা সিসিটিভি নেটওয়ার্কেও এটা ইউজ করা হয় এবার আসি আমরা টুইস্টেড পেয়ার কেবল টুইস্টেড পেয়ার কেবল এই কেবলটা আমাদের অতি পরিচিত আর একটি কেবল যেটা সাধারণত বাসায় আমরা দেখি অথবা কম্পিউটার ল্যাবে দেখি যে সাধারণত দুইটা কম্পিউটারকে বা অনেকগুলো কম্পিউটারকে কানেক্ট করার জন্য এটাকে বলা হচ্ছে টুইস্টেড পেয়ার কেবল কেন এটাকে টুইস্টেড পেয়ার কেবল বলা হচ্ছে কারণ আমরা ইমেজগুলো দেখি যেখানে সাধারণত একটা কেবলের মধ্যে দেখবো যে আমরা চার জোড়া কেবল থাকে চার ফোর পেয়ার থাকে এখানে প্রত্যেকটা পেয়ারে একটা করে কমন কালারের কেবল থাকে যেটা হলো হোয়াইট কালারের আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অ্যান্ড এই কেবলটা কেবলগুলো মানে দুইটা কেবল একটা একটার সাথে প্যাচানো থাকে টুইস্ট করা থাকে দ্যাটস হয় এটাকে টুইস্ট পেয়ার কেবল বলা হচ্ছে অ্যান্ড এই কেবলটাতে যে কানেক্টরটা ইউজ করা হয় সেটার নাম হলো আর জে ফোর ফাইভ কানেক্টর দ্যাট মিন্স রেজিস্টার্ড জ্যাক কানেক্টর এখানে এই রেজিস্ট্রাকচারটা ওভাবে আমাদের দেখতে হবে না জাস্ট একটা আইডিয়া নিয়ে রাখবো আমরা এই পর্যন্তই এবার সেই টাইপস অফ টুইস্টেড পেয়ার কেবল এই যে এখানে আমরা দুই ধরনের কেবল দেখতে পাচ্ছি একটা কেবলের দুইটা কিন্তু টুইস্টেড পেয়ার কেবল বাট এখানে একটা পার্থক্য হলো এখানে সেকেন্ড যে ইমেজটা দেওয়া আছে এখানে কিন্তু একটা শিল্ড দেওয়া আছে আর ফার্স্ট যে ইমেজটাতে সেখানে কোনো শিল্ড নেই দ্যাট মিন্স প্রথম যে কেবলটা এটাকে বলা হচ্ছে আনশিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার কেবল আর সেকেন্ড যে কেবলটা সেটাকে বলা হচ্ছে শিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার কেবল সো শিল্ড দেওয়ার কারণে টুইস্টেড পেয়ার কেবলটা সাধারণত একটু দুর্বল কেবল এটাকে সাধারণত বাঁকা মানে বাঁকানো হলে বা কোনো কিছুর সাথে বেশি ঘষানো নড়াচড়া করা হলে এই কেবলটা ভেঙে যায় ভেতর দিয়ে সো এর মাঝে এই কেবলটাকে আরও স্ট্রং করে দেওয়ার জন্য বাইরের যে জ্যাকেটটা আছে তার ভেতরের দিকে একটা শিল্ডের মতো দিয়ে দেওয়া হয় যেটাকে বলা হচ্ছে শিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার কেবল এবার সেই আনশিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার কেবলে ইএমআইটা অনেক বেশি হয় কারণ কি কারণ বাইরে থেকে নয়েজগুলো ইজিলি চলে আসতে পারে এখানে শিল্ড নেই আর টুইস্টেড পেয়ার স্ট্যান্ডার্ড টুইস্টেড পেয়ার কেবলে বা এস টিভিতে এখানে ইএমআইটা আমাদের ইউটিউবের চেয়ে অনেক কম হয় অ্যান্ড এর ব্যান্ড আনশিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার কেবলের ব্যান্ডউইডটা বেশি হয় টুইস্টেড পেয়ার শিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার কেবলের ব্যান্ডউইডটা সরি আনশিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার কেবলের ব্যান্ডউইডটা কম হয় বাট শিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার কেবলের ব্যান্ডউইডটা একটু বেশি হয় সো ব্যান্ডউইড বেশি হওয়ার কারণে শিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার কেবলের দামটাও বেশি হওয়ার কথা কস্ট কি হয় অ্যান্ড আনশিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার কেবল লেস্ট কস্টলি কম্পেয়ার টু শিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার কেবল ওকে সো ওই যে আগের মতো কম্পেয়ার করে পড়বো অ্যাডভান্টেজেস ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশানস অফ টুইস্টেড পেয়ার কেবল সাধারণত এই যে কেবলটা আমরা দেখছি এই কেবলটা সবচেয়ে সস্তা একটা কেবল ওকে আমাদের যে কোয়েক্সেল কেবল আছে অ্যান্ড ফাইবার অপটিক কেবল আছে এই দুটো কেবলের তুলনায় এই কেবলটা অনেক বেশি সস্তা হয় দামে অ্যান্ড ইজি টু স্টাবলিশ এনি নেটওয়ার্ক কানেকশানস এটা দিয়ে আমরা খুব ইজিলি নে
বা বাসার মধ্যে কোনো কানেকশন কম্পিউটার গুলোর মধ্যে ইন্টারনাল কানেকশন ক্রিয়েট করতে গেলে এই কেবলটা ইউজ করা হয় এন্ড হোয়াট আর দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ টু সেট দ্যাট কেবল ডিসঅ্যাডভান্টেজ উই যে আমরা বলেছিলাম কম্পেয়ার করে পড়ব কোএক্সিয়াল এন্ড ফাইবার অপটিক কেবলের সাথে সো এটা ডিলে টাইমটা অনেক বেশি হয় মানে সেন্টার থেকে যখন রিসিভারের ডেটা ট্রান্সমিট হয় তখন অনেকটা বেশি সময় নেয় অ্যান্ড এখানে রিপিটার ইউজ করা হয় টু কিলোমিটার পর পর একটা করে রিপিটার ইউজ করতে হয় এখানেও রিপিটার ইউজ করতে হয় দ্যাট মিন্স এটাও একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড ট্রান্সমিশন লস ইজ হাই অন্য যে কোনো কেবলের তুলনায় এখানে সবচেয়ে বেশি ডেটা লস হয়ে যায় ওকে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে দ্যাট মিন্স এই কেবলটা দামে যেরকম সস্তা দ্যাট মিন্স এটার কোয়ালিটি অনেকটা খারাপ অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনস কোথায় ইউজ করা হয় এটা ইন লোকাল এরিয়া কানেকশন আর ইন্টারনেট কানেকশন যেটাকে আমরা ল্যান্ড কানেকশন বলি আমি একটু আগে বলছি যে কম্পিউটার ল্যাবে অথবা বাসার কম্পিউটারগুলোকে কানেক্ট করার জন্য কেবলটা ইউজ করা হয় অথবা টেলিফোন নেটওয়ার্কের জন্য এটা ইউজ করা হয় টেলিফোনেও কিন্তু এই কেবলটা ইউজ করা হয় অ্যান্ড ব্রডব্যান্ড কানেকশন দেওয়ার জন্য বাসার সামনে আমরা যে ইন্টারনেট কানেকশন নিয়ে থাকি সেই কানেকশনও কিন্তু এই কেবলটা দিয়েই দেওয়া হয় ওকে এবার আসি পরে স্লাইডে ফাইবার অপটিক কেবল আমাদের লাস্টে যে কেবলটা সেটা কেবল হচ্ছে ফাইবার অপটি কেবল এই কেবলগুলো সাধারণত আমরা দেখেছি অনেকেই হয়তো ইন্টারনেটে দেখি বা বাসার আশেপাশেও অনেকে দেখি যে রাস্তার পাশ দিয়ে মাটির নিচ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সাধারণত এই কেবলটাকে নিয়ে যাওয়া হয় একটা কেবলের মধ্যে অনেকগুলো কেবল থাকতে পারে এই কেবলটাতে যে কানেক্টরটা ইউজ করা না হয় সেই কানেক্টরটার নাম হলো এস কানেক্টর যেটা কেবল হচ্ছে স্ট্রাইট টিপড কানেক্টর ওকে অ্যান্ড সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এখানে যেটা সেটা হলো ফাইবার অপটিক কেবলের বেসিক স্ট্রাকচারটা আমাদের জানতে হবে সো এখানে তিনটা লেয়ার থাকে যেটা কোয়েজেল কেবল সেখানে কিন্তু চারটা লেয়ার ছিল বাট এখানে লেয়ার আছে তিনটা ভেতরের দিকে যে লেয়ারটা সেটা কেবল হচ্ছে কোর তারপরে একটা লেয়ার থাকে সেটাকে ক্লেডিং অ্যান্ড সবার উপরে যেটা থাকে সেটাকে কোটিং অথবা জ্যাকেট বলি আমরা সো এই তিনটা লেয়ার থাকে ফাইবার অপটিক কেবল আসলে ডেটাটা কীভাবে ট্রান্সমিট হয় এক সেন্টার থেকে যখন আই সেন্টারে ডেটা ট্রান্সমিট হয় তখন এই ডেটাটাকে লাইট সিগনালে কনভার্ট করা হয় অ্যান্ড এই লাইটটাকে এই কেবলের মধ্যে দিয়ে ট্রান্সমিট করা হয় সো এই যে লাইটটা যখন এক এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ট্রান্সমিট হচ্ছে তখন আসলে এটা টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন দ্যাট মিন্স পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে ডেটাটা ট্রান্সমিট হয় অ্যান্ড ফাইবার অপটিক কেবলের আমাদের জানতে হবে কি অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনস অ্যাডভান্টেজ কি যেহেতু এখানে লাইটের মাধ্যমে ডেটা ট্রান্সমিট হয় দ্যাট মিন্স এর ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিডটা হবে লাইটের স্পিড দ্যাট মিন্স অনেক বেশি এটা ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড অনেক বেশি হাই কম্পেয়ার টু টু সেট পেয়ার কেবল অ্যান্ড কোয়েক্সেল কেবল অ্যান্ড অনেক বেশি ডেটা একসাথে ট্রান্সমিট করা যায় এটাতে অ্যান্ড এখানে পাওয়ার লসটা একদম নেই বললেই চলে অ্যাটেনশন এখানে একদমই নেই অ্যাটিনেশন মনে আছে একদম আমি প্রথমে বলেছিলাম অ্যাটিনেশন হলো ডেটা ট্রান্সমিশন লস এটা এখানে একদমই নেই অ্যান্ড ইএমআই দ্যাট মিন্স নয়সও এখানে আসতে পারে না কারণ এখানে ডেটাটা ট্রান্সমিট হয় হলো লাইট সিগনালের মাধ্যমে অ্যান্ড এখানে ডেটা অনেক বেশি সিকিউর থাকে হোয়াট আর দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ ফাইবার অফ কেবল এটাকে আমরা ইউ শেপে বাঁকাতে পারবো না ওকে এটা হলো একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ কেন কজ ওই যে আমাদের ভেতরের দিকে যে কোর থাকে এই কোরটা আসলে গ্লাসের তৈরি অ্যান্ড এটা ভেঙে যেতে পারে যদি ভেঙে যায় কোনো কারণে তাহলে লাইটটা বের হয়ে যাবে দ্যাট মিন্স ডেটাটা লস হয়ে যাবে অ্যান্ড এটা ভেরি মাচ এক্সপেন্সিভ কম্পেয়ার টু আদার টু কেবলস টু স্টেট পেয়ার কেবল অ্যান্ড কোয়েক্সেল কেবল অ্যান্ড এটা ডিফিকাল্ট টু ইনস্টল কম্পেয়ার টু আদার কেবলস যে কোনো কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে কানেক্ট করতে অথবা সিসিটিভি কে কানেক্ট করার জন্য যদি এই কেবলটা আমরা ইউজ করে থাকি তাহলে আমরা সাধারণত দেখি বাসে অনেক সময় আমরা দেখেছি যে এই কেবলটা দিয়ে যখন ইন্টারনেট কানেকশন দেওয়া হয় তখন ওরা একটা মেশিন ইউজ করে ওই মেশিনটার সাহায্যে এই কেবলটাকে কানেক্ট করা হয় কোয়াইট ডিফিকাল্ট একটু যদি এদিক ওদিক হয়েছে তাহলে কেবলটা নষ্ট হয়ে যায় বাট এটা ট্রান্সমিটেশন লস হতে থাকবে ওখানে সো দ্যাটস ওয়াই এখানে অনেক ডিফিকাল্ট হয় এটা ইনস্টল করা অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন এটা কোথায় কোথায় ইউজ করা হয় ইট ইজ ইউজ টু কানেক্ট অল দ্য কন্টিনেন্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড আন্ডার দ্য সি লেভেল অনেকগুলো মহাদেশকে আর কন্টিনেন্টকে যখন আমরা কানেক্ট করি সাধারণত ওই অন্য দুইটা কেবল দিয়ে কানেক্ট করলে কিন্তু আমাদের অনেক বেশি কস্ট হয়ে যাবে বা অনেক বেশি ডেটা ট্রান্সমিশন লস হয়ে যাবে অথবা আমাদের ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিডটা কমে যাবে বাট এই কেবল দিয়ে সাধারণত এটা করা হয় এই জন্য গোটা বিশ্বকে কানেক্ট করার জন্য আমরা ফাইবার অপটিক কেবলটা ইউজ করি যেটা সাধারণত সমুদ্রের নিচ দিয়ে নিয়ে আসা হয় যেটাকে আমরা সাবমেরিন কেবল হিসেবেও চি
एक तो चिंता करी हम लोग चिंता करे पेज अबो शादन तो फाइबर ऑप्टिक केबल टेके हम लोग बेस्ट बोल बो तो बेटर डिपेंड करो क्वेश्चन एवर पड़े जो दी बोले जे कॉस्ट जो कुंटर बेशी तो वाले फाइबर ऑप्टिक के बेशी तो वाले एक इन तो एक डिजर्ट फंटेस तार मने केबल टा तो भालू ना किन्तु हमारे तो हम ये तो अब अपर फाइबर ऑप्टिक टेक शामने चला रहे हैं। दैट मींस अब जो दी कंपेयर करते बोले, हमने शाधनों में तो फाइबर ऑप्टिक का के बोलते कि बेस्ट बोल पो, जो तो कुन पोर्चों तो कॉस्ट इश्यू टा आज बे ना, ओके? कुछ नहीं, जेकुन थोड़े कुछ नहीं आस्ते पड़े, सो शाधनों तो एक तो चिंता Hope we'll meet again. Thank you. Assalamualaikum.